de que se hablaba en la televisión de una posible reconciliación sí. con el tipo que después terminó siendo presidente de la nación. Sí, te querés cortar las venas. Con, pero, con, y te aparece sí, otra. pero ¿quién hablaba otra. de la reconciliación? No estaban no estaba los planes nosotros, de mi ley. Bueno, acá. nosotros con una idea nuestra, en, una, en un, un vaticinio. No, no sentíamos, sí, Mariana, pero no, no nunca, sentíamos. Pero yo creo no, que no, nosotros... No estaba la idea de mi ley eso. Que nosotros al plantar acá la posibilidad de una reconciliación, lo que hicimos, pero perdón, lo que hicimos fue apurar el blanqueo de la relación con Fátima. Ahí pues Fátima ahí dijo, escuchame, están querido. hablando de Daniela, blanqueame. Daniela, la que pudo ser y no lleva. Uh. A Fátima, ¿cómo la ves como primera dama? Yo la veo divina ella, bueno, sí, sí. Yo, a ver, a veces no quiero opinar porque soy una ex de Javier y no, bueno, me, pero... no me corresponde. Pero lo conoces y sos amiga más que... Ex. Sí, no, bueno, soy una ex claro. ahora en este momento, sí. por, sobre todo por respeto claro. a su nueva relación, porque si fuera al revés no me gustaría ah, que okay. estuviera... No, yo soy muy respetuosa, sí. muy respetuosa de él y de ella, y ella me, es una gran artista, me parece... Fantástica, y los veo muy enamorados. Qué lindo. Sí, se los merecen. Eh, ¿y, ¿Y le hubiese imaginado alguna vez Fátima como primera dama? Digo, en bueno, el mundo artístico. Ay, ¿qué soy? Yo tampoco me... O sea, claro. uno, o sea, a ver, digo, yo tampoco me imaginé que... Nada, yo, estoy hablando de mí. Nunca me imaginé que hubiera llegado en lo artístico a, a, a traspasar fronteras. Claro. Yo digo que el mundo es maravilloso. Y que siempre te puede sorprender con cosas. Y que cada uno tiene lo que se merece, de verdad. Y si este es el lugar que, que les toca a los dos, lo mejor, lo mejor para, para los dos. ¿Con Javier tenés contacto hoy en día? No, en este momento no. Está reocupado, ni lo haría. No, no. Pero te, y te lo digo porque, primero, por respeto. Yo soy muy respetuosa y él está en una relación. Y ese tipo de códigos, más allá de que no lo pactamos, pero sí, si alguno estaba... En relación no tenemos por qué estar ahí, ahí hablándonos, porque no dejo de ser la ex. Okay. Entonces, no hay que hacer cosas que se presten a malos entendidos. No, en este momento no, ya porque está reocupado, no le molestaría. Pero por el momento se te cruza la idea, si seguías estando con él, ibas a ser la primera dama. No, no, eso a mí no, nunca no, se me cruzó. No, no, nunca se me cruzó y aparte nosotros nos separamos hace no, como cuatro años, es un montón. No, no, no. Yo para mí pienso que las cosas son en el momento que tienen que ser. Bien. Y yo tengo un gran aprecio y nos quedó una gran amistad los dos. Me contradigo, yo como no, viste, como no, viste que antes no, me, ubicada, venía a las 6 de la mañana y veía todas las notas, no es el caso nuestro. Pasa que ya vos te dio un disgusto. No, sí, oh. me hice desmayo, fue tremendo. Ese desmayo al día quedaste así. pálido. Soy meme, Pobrecito. con la sí. manito así, me quedé así porque a mí no me gustan los temas de salud todo. Bueno, sí. no. la verdad que ella es muy ubicada Qué siempre ubicada. y está bien lo que dice, ¿no? Sí. No me voy a meter a algo porque siempre se pre prestan a, a, a malos entendidos. Porque además sigue teniendo muy buena relación con, sí, con sí. mi ley, está sí. bien, es lógico, Fátima siguen hablando. Sí, pero la última vez que lo que tendría que imitar a Daniel. A la falsa. Sí, sí. Cuando, él ah, ganó, homenaje, ella, bueno. cuando él ganó, ella eh, obviamente le mandó mensaje para felicitarlo y demás, pero después trató de mantenerse al margen justamente para no está, generar está ninguna confusión. Y la queremos mucho, la verdad que eh, muy buena onda siempre eh, Daniela con nosotros. Vino el cumpleaños de Rodrigo, recordaremos. Oh. Eh, oh, no, no, no.